このねカラーリングですよねこのカラーリングを見てくださいねいわゆる中期仕様って言うんでしょうね、まあ、中期なんてないんですけどまあシャレでこれでちなみにめっちゃ加工せんでもいけるもんめっちゃ加工するんですめっちゃ加工するんですかはいこちらもねガンメタクロですねガンメタクロの鉄仮面ですねでノーマルゼンとした感じなんだけどもこのダクトにね穴が開いた感じはターボ C なんじゃないでしょうかねでこちらもねこのノーマルのアルミホイールですよ純正のアルミホイールを履いているこれが希少ですよねでこのガンメタもね非常に綺麗ですよねこのノーマルのねアルミも綺麗に保たれてますけどもボディカラーがね非常に綺麗だなという印象ですよねでこれ純正なんでしょうかねこのリアスポイラーは純正なのか社外品なのかあこれね純正ですねなんでかってここにね AD3 って書いてるじゃないですか AD3R30AD3 AD3 っていうのはこのスカイラインのね純正部品の、まあ、メーカーというかそういうのがあったんですよねで純正のねアルミなんでこの車高もね下げずに純正を維持した感じがね非常にかっこいいなと思いますよねでステアリングも純正ですよね RS 専用色である赤と黒を基調としたモケットの内装破れがなくてね非常に綺麗だなという印象ですよね内装もはい<笑>というわけでねガンメタが非常に綺麗だなという印象の鉄仮面でしたねはいこちらにねガンメタ黒の鉄仮面がありますねでこの鉄仮面のすごいところはねこのね台形のホイールですよこれこれ18インチだったかなこれ18インチの台形のホイールなんですねまあガンメタがね非常に綺麗というね印象とこのアルミがね非常に大きいというねその印象のガンメタ黒なんですねでねこの大きいホイールこの室内をね見ていただければこの台形ホイールもうなずけるわけなんですよこの追加されたねこのメーター類走りに抜かりはないぞという感じですよねでおそらくねチューニングもされてるんでそういうねビッグパワーを受け止めるにはねこういう大きなね18インチのホイールが必要なんでしょうね僕16インチのホイールでもね当たっちゃったんですけども18インチで入るんですよねおそらく加工しないとね入らないと思うんですけどもねタイヤのフェンダーハウスもギリギリですよねでマフラーも非常に太いマフラーが付けられているとでこの横から見たらすごい毛の大きいね鉄カメだということがねお分かりいただけますよねというわけでね非常に綺麗なね鉄仮面でしたはいこれね白の鉄仮面がありますね白は綺麗ですねでこれねこの前期のステッカーをねここにはめられているというまああのここにはねエンブレムがね装着されるんですけどももしかしたらこういうのがオプションであったのかもわかんないですねフォーグランプが取り付けられていてこれもターボ C かもわかんないですねでねさっきの車もねそうだったんですけどもこのラインねこのラインメーカーオプションであったみたいですね僕はあの見逃してたんですけども意外とねこのステッカーをつけている車っていうのは多いですねでアルミは SSR でしょうかねメッシュタイプのね、えー、アルミですね非常に綺麗ですねこのこメッキもあったたんでしょうかね日産って書いてるんで純正のオプションかもわかんないですねオーナーさんあのミラーってねメッキなのはあれは純正のオプションかなんかであるんですかアニバーサリー何のアニバーサリーなんですかこれはターボシーですかこれあちゃうんですかあ、オートワイパーがついてるのが50周年の記念車なんですもう一台確かどっかにあったんですけどもあれなんか社外品っていうかまあ日産の他のやつから流用してはんのかなと思ったらあそうやったんですねへえ今ちょっとねオーナーさんにすごい事実を聞いたんですけどこれ50周年のアニバーサリーということでねスカイライン生誕20周年はケンメリで50周年何の50周年ですか日産,あ
。日産の50周年。今ちょっとね、ケンメリが 20, 20年なのに、計算合わんなと思ったら、日産が発足して50周年の記念のアニバーサリーということでね、そういうモデルがあったの僕初めて知りましたね。この辺もね、このトランクの鍵穴の、これも豪華版になってますよね。これってスライド。それは違いますよ。あ、これはもともとこの仕様じゃなかった。ないないあ、他のやつを利用してるんです。はい、えー。で、室内はこれステアリングは社外品でしょうね。で、RS 専用のモケットシートにはなってますが、パッと見る感じは何か特別な仕様かと思いきや。この辺はノーマルなんですよね。はあ、でねこのミラーのねこのメッキは50周年のアニバーサリーでこれオートワイパーなんですけどもこれがついてるのも50周年の記念のね特別仕様だというね僕初めて知りましたね。というわけでね非常に希少な日産生誕50周年の特別使用者でしたね。はいこちらもね白の鉄仮面ですねこの鉄仮面もね純正のこのラインですよねこのステッカーがついていますねでアルミはメッシュタイプ SSR じゃないかもわかんないですねであこれもねメッキですねこれもメッキこちらがね50周年日産の50周年車これもメッキなんでもしかしたらこれも日産の50周年のアニバーサリーなんでしょうかねであこれは見たことありますよこのバサージとね RS のねバッジが同居しているんでこれあのオーナーさんのこだわりでね見た目は RS なんだけども室内をね見たらね分かると思いますそうなんですよ室内はパサージュ仕様というねこの感じですよねこのレースのねカーテンのようなこのシートカバーでこのグレーを基調としたね内装であオートマなんですねオートマででこのステアリングとこれがねパサージュなんですねだからこれねオーナーさんに話を伺ったことがあるんですけど外からは RS でも中を見ればパッサージというねそれがオーナーさんのねこだわりだというねスカイラインなんですねというわけでねオーナーさんのこだわりが詰まった白の鉄仮面ですねこちらにねガンメタ黒の鉄仮面ですねこのスポイラーこれこれ全機用ですよね。ポン付けでつくんですかあ、関係ないんですかバンパーとか形状が違いますよね。全機と後機で。あ、無理やり<笑>。パッと見ね、このフロントスポイラー。これ、全機用のね、フロントスポイラーなんですけども。まあ、オーナーさんにね、伺ったところ、まあ、無理やりついたということで、ね、あの、バンパーの形状が違うんですよ。全機と後機でね。まあ、それでもね、つけられたということで、こういうこともできるんですね。はい。で、スカイラインシルエットのようにね、このフェンダースポイラーをつけられていると。で、ここにはね、箱スカイのね、エンブレムがね、つけられてますよね。アルミはね、渡辺のスリーピースかと思いきや、ちょっとオーナーさんもメーカー不明のね、アルミらしいですね。で、フェンダートリムを装着していると。ターボシーですね。でリアにはねこの名前を思い出しましたエアロスプリットと呼ばれるまあ通称ブーメランと呼ばれるね西部警察仕様ですよね西部警察仕様のリアスポイラーがついてますねでこのリアビューもねバッチリ決まってますよねフェンダートリムつらつらに決まったメーカー不明の渡辺タイプニッタさん<笑>新田さんって誰な自分<笑>ねこちら側からもね非常に決まってますよねでホタルと呼ばれるねランプがついてますよねこの辺が80年代ですよねあこれもね貴重なんですよねこの AD3 の、まあ、サンバイザーのようなやつなんですけどもねでこれもメーカーオプションですねでステアリングはニスモでしょうかねでバケットシートに変えられている助手席もね一見赤黒でノーマルシートかなと思いきやバケットシートなんですねあれね非常にね走りに抜かりはない室内となってますよねというわけでね非常に個性的なエアロのねガンメタ黒の鉄仮面でしたね
はいこちらにね前期のスカイラインがありますね白この車のいいところはねこれですよねこの純正のホイールですよフィンタイプもあるんですこれがねおそらくね初期の方のね RS のホイールはこれなんですよねだからね見てくださいこのフェンダーミラーでしょフェンダーミラーにこのホイールと今となってね希少ですよねこのホイールもで前期なんでね3本グリルでこの S のマークもしっかり残っているねこのマニアにとってはたまらないねこの1台ですよねフォーバルブ DOHRSRS ターボじゃないんですよねでおそらくね昭和56年式とかじゃないでしょうかねなのでねもう経年によってねリアのテールはね赤くなってしまっているとでもね非常にね綺麗な状態ですよボディはね初期型なんだけども非常に綺麗な状態を保っている感じがしてねかっこいいですよねで室内もね純正を保たれてますよノーマルのステアリングにねこのグレーを基調としたシート内装でねシートカバーですよねあのレースのカーテンのようなやつねあれがいいですよね。非常にね、綺麗な状態をね、保った室内だと思いますよね。というわけでね、非常にノーマルの状態がね、貴重な前期の白のスカイラインですね。そそろそろ撮影させていただいてよろしいでしょうか。<笑>はい、こちらにね前期のねスカイラインがありますねこの車ね実はね以前ナイトミーティングで撮影させていただいたことがあるんですけどもこのねカラーリングですよねこのカラーリングを見てくださいこのゴールドね僕あのその時にね、まあ、夜だったんですけども非常にね昼間見てみたいなと思ってたんですけども今日ねようやく実現しましたこれあの R34 スカイラインのねニュルっていうねあのゴールドなんですねあの純正色をこのね RS にね塗装されていると。非常に似合ってますよねねこの色、ね、ともすればね純正色かなと見まごうようなねこの感じでゴールドツートンのボディがね非常にオーナーのセンスを感じますよねフロントから見ていきましょうねフロントにはねこの RS ターボの逆さ文字ですよねこれがかっこいいんですよねで前期にはこの西部警察タイプというんでしょうかねこのフロントスポイラーフォーグランプが埋め込まれているのがかっこいいですよねでこのニュールのねこのゴールドアルミはロンシャンですねこれ当時物のロンシャンですね今復刻してますけども復刻ではなく当時物のロンシャンを履かれているリムがねピカピカ光ってますねフロントから結構深リムですよこれあオーナーさんすいませんちょっと撮らせていただいてよろしいでしょうかちょっとやってよはいほんできにしたいでねリアのねこの感じですよこのフェンダーにかぶったねこのロンシャンこれがかっこいいですよねでねリアのテールの状態も非常に綺麗ですよ前期のこのリアのテールはね結構経年で赤っぽくなってしまう中ねしっかりとねこのランプのね外側の黒をね保たれているというね保存状態が良かったんでしょうねでこのリアビューですよねこのロンシャンがねバッチリかぶったこの感じこの感じが僕はね大好きなんですね非常にオーナーさんのセンスを感じますよねしつないはねナルディに変えられてますよねオーナーさんこだわりのポイントはどこでしょうかさっき見るわ私さっき見るからちょっとお前何食うたらかんないということでねオーナーのこだわりがね詰まったね室内ですよね。ドブの匂いやんこれ。というわけでね非常にオーナーのセンスを感じる前期のニュール色のスカイラインですよね。すみませんありがとうございました。オーナーさんすみませんありがとうございました。息止めとこ。はいこちらにねまた変わった仕様のね。鉄仮面がありますねっていうのはね皆さん
鉄仮面の由来っていうのはね鉄仮面マスクのようにグリルレスなんですよつるんとなったねあのマスクが鉄仮面なんだけどもこの RS の全機用のね3本グリルのうちの2本をここにね流用されているというねいわゆる中期仕様というんでしょうかね、まあ、中期なんてないんですけどもまあ、シャレで前期と後期のハイブリッドなんで中期仕様とねいう方もねおられますよねこれ非常にね僕かっこいいなと思うんですよねこの中期仕様前期と後期のねいいとこ取りみたいな感じになったこのね感じがね非常にかっこいいですよねまああのボンネットもねこれ前期用にねしっかり変えられてるんですよだからボンネットは前期用なんですでこのねリップスポこれリップスポイラーこれ3人用ですか3人ですよねこのリップスポイラーねどっかで見たことあるなと思ったらやっぱり3人用らしいんですよねこれね3人の GTR のリップスポイラーを利用されているこの辺もねオーナーさんのセンスですよね非常にねあの違和感なくね収まっているんですよねで横から見るとねやんちゃですよこの感じやんちゃな感じを見てくださいアルミはね SSR のマーク2ですよこれがまたやんちゃなんですよねでここにねビスが売ってあるんですけどもこれねあのフェンダーミラーだったんですかって聞いたんですけどもこれあの実はビタローニミラーをねつけてた時期があったんだけどもあまりにもね視界が悪いということでねこのね純,純正に変えたということなんですね皆さんあのビタローニミラーはあそこにつけるとね全く視界がゼロになってしまうということね、えー、一つ勉強になりましたねでリアビューもね非常にかっこいいですよこの板っぱねがねこのやんちゃさをね増してますよねやんちゃ加減に拍車がかかってますよねでこのリアのねあのフェンダーの感じですよフェンダーにねかっこよくかぶったこの SSR マーク2これがオーナーさんのねセンスを感じますよねでねこのリアテールなんですけどもすぐ何かが分かった方はねスカイラインマニアですよこの動画を見ている方はねスカイラインマニアの方も多いと思うんですけどもこれ GT 用のねテールなんですっていうのは鉄仮面用のテールランプってこの丸以外のとこはグレーなんですよでもね GT の後期のやつはね黒なんですここが黒でこの黒になることによってねこのテールランプが光った時に赤が映えるんですよねそれが非常にかっこいいんですよじゃああの普通のね鉄仮面もね中黒に塗ればいいじゃないっていう方がいるかもしれないですけどこれ外れないんですよこれ一体式になってるんでねこれ外れないんですだからねこの塗装すすることも無理なんですねだからこの GT 用のねこのテールって非常にね希少なんですよはいねこっち側からもね非常にかっこいいリアビューですよねでこの板っぱねこれ箱スカ用なんじゃないですかね箱スカ用の板っぱねかもわかんないですねで室内ねモモステに変えられててタコメーターとあとセンターコンソールにね追加のねメーターなんかが埋め込まれていて非常にスパルタンですよねシートもレカロシートですよねでこのねラインがかっこいいですよねさりげなくつけられたこういうところがね非常にかっこいいというわけでねオーナーさんのセンスをひしひしと感じる中期仕様の鉄仮面でしたねこれが黒だと GT なんですねかっこいいですねこれね,ねなんか閉まるそ,そうなんですよ鉄仮面のねグレーがねそうそうそうはあこれレンズだけ外れんのこれ外れないんですかやっぱりうん,うんここは一体なんですねああそうなんですかこれ希少ですね一個ずつ安いで地道に探した生えるんですよね黒がねパッとねそうそう夜とかもね光った時にね黒じゃないですか、うん、出るだけパッ,パッてなるんですよねう,うん、まあ、一番いいのはこれでちなみに、はい、めっちゃ加工線でもいけるもんなんですめっちゃ加工するんですか前期のボンネット前期のグリル上切って真ん中切ってこの角度に合わせて斜めにつけてえこれ切っ,あ切ってあるんですねあほんまや切らんとあかんのかこれが入らんのですああそう前期はこうライトのところにこうかぶってるんです
はあ、はあはあはあはあ、結構大変なんですね<笑>僕、一応ボンネットとか揃えてるんですけどもね全部前期にしたいんでしょ前期にしたいんですよでリアのテールがないんですよ、まあ、も,もちろんこれが一番ないんですけどもねこれがないんでダメなんですよ<笑>こちらガンメタ黒の鉄管ですねでエンジンルームも開いてるのでエンジンルームをぜひ取ってくれということなんでしょうかラブ仕様になってましたね EV 光を放ったこのパンネルはかっこいいですね一瞬黒に見えたんですけども紫を塗装がされたヘッドカバーですねこちらもね黒に結晶塗装されたヘッドカバーもねかっこいいですねツーバーの、はい、GR のタ、えーブシーは、はいえー、大人が180台しかないというえー、180台しかないんですかえー、えー、めちゃ